যে সব মানহাস গোপনকারী বক্তা আছে তাদের কিছু সংশয় আছে বিদাতি মানহাজের বক্তা আর মানহাজকে গোপন রেখে সালাফিদেরকে ধোকা দিচ্ছে আর বিদাতিরকে ধোকা দিচ্ছে মাঝামাঝি চলছে ওয়াত্তাকের জন্য বেনা জালে সবই এটা হয়েছে নেফাফ বা মুনাফেকের চরিত্র আল্লাহ কোন বর্ণনা করেছেন যে মাঝামাঝি পথ দেওয়া ওদের কিছু সংশয় আছে মানে কিছু খোঁড়া যুক্তি আছে যেই কারণে ওরা মানহাজকে ক্লিয়ার করতে চাই না তার মধ্যে একটি হচ্ছে যেটা আমার এই একুশ বছরের সৌদি আরবের দাওয়াতে অনেক সহি আগিদার আহলে আদিস ঘর আনার দায়ীরা বক্তারও এক সময় বলেছিল আমার সম্পর্কে যে এইভাবে যদি বলা যায় আর ভুল ধরা যায় তাহলে আমাদের লোকজন কমে যাবে শ্রোতা কমে যাবে আমাদের শ্রোতা কমে যাবে আমাদের আশেপাশে বহু এই সৌদি আরব দাওয়া সেন্টার আছে যেগুলি তো এরকম কিছু সহি আকিদার কিন্তু দুর্বল ইমানের দায়ী আগে চাকরি তারপরে আগে আপনার মানুষের সাথে সবার সাথে সম্পর্ক খাতির এই খাওয়া দাওয়া পার্টি সব দলের অনুষ্ঠানে যাওয়া আর তারপরে তখন দাওয়া আগে পেটের দাওয়া তার তারপরে তখন হ্যাঁ হকের দাওয়াত কোরআন হাদিসের দাওয়াত যার ফলে ওরা একসময় আমাকে বলেছিল জি পরোক্ষ ভাবে বলেছে যে এইভাবে ক্লিয়ার করে যদি ভুল ধরা যায় তাহলে আমাদের লোকজন কি আসবে লোকজন আসবে না আমি তার উত্তরে বলার দরকার নেই আপনারা দেখতে পাচ্ছেন কিন্তু যেই লোক আমাকে সেই কথাটি তাদের পক্ষ থেকে বলেছিল তাদেরকে বলেছিলাম যে আমি যখন চোদ্দশো বিশ হিজরির মহারমে প্রথম আসি আর এসে শুরু করি দেওয়ার কাজ আমাদের সেন্টারে পনেরোটা লোক নিয়ে শুরু করেছিল প্রথম দিনের ক্লাসে কয়টা লোক ছিল তাও জুমার পরে এই এইগুলো ছোট দার্শে না জুমার পরের আলোচনায় মাত্র পনেরোটি লোক নিয়ে শুরু করেছিল সেটা আলহামদুলিল্লাহ বাড়তে বাড়তে অল্প ছয় মাস এক বছরের মধ্যে একশো আশি একশো দেড়শো দেড়শো বেশ কিছুদিন ধরে দেড়শোর মধ্যে থাকলো তারপর দুইশো আড়াইশো তিনশো এখন বুঝতে পারছেন যে জুমার দিনে তিনশো সাড়ে তিনশো লোক হয়ে যায় জায়গা দেওয়া সম্ভব হয় না তাহলে আমি এই কথাই বলবো বা বলেছিলাম তখন তাদের আর এখনো বলছি যে যদি মানহাজ ক্লিয়ার করার কারণে শ্রোতা কমে যায় বা ছাত্র কমে যায় বা যারা আমাদের কাছ থেকে এলএম থেকে লাভবান হবে তাদের সংখ্যা কমে যায় তো প্রথম আমার কমত হ্যাঁ আমার একবারে দাস খালি কেউ শিখত না বরং আলহামদুলিল্লাহ এখান থেকে দামাম ইসলামের সেন্টার থেকে সারা দুনিয়াতে সরাসরি অথবা পরোক্ষ ভাবে অনলাইনে অথবা ডাইরেক্ট শিখে গিয়ে বিভিন্ন জায়গায় দাওয়াতের কাজ করছে আলহামদুলিল্লাহ কিন্তু যারা মানহাস গোপন করতে চেয়েছিল তাদের কাছ থেকে কতটা শিখেছে তারাই বলবে আমি বলবো না লোক কমে যায় এই কথা এই ধারণা তাদের ভ্রান্ত ধারণা এই একটা উত্তর এই সংশয়ের যে যদি ক্লিয়ার করে বলি হ্যাঁ তাহলে কি হয়ে যাবে যে আমি সালাফি আকিদার লোক আমি সালাফি মানহাজের লোক আমি আহলুল হাদিস আমি ভাই কোরআন শোনার অনুসারী আর এই দলগুলিতে ভুল আছে এই দলে এই মানহাজ কত ভুল আছে এই দলে এই বিদাত বিদাত আছে এসব কথা বললে লোক কমে যাবে একটা উত্তর দিলাম সেটা হচ্ছে যে যদি কমতো তাহলে যারা যেসব দায়ী আলেমরা ক্লিয়ার বলে যাদের মানহাজ ক্লিয়ার তাদের অনুসারী সংখ্যা বা তাদের শ্রোতাদের সংখ্যা কমে যেত কমছে কমে না তাহলে উত্তর হইল একটা দ্বিতীয় উত্তর হচ্ছে যে ইসলামে কোয়ান্টিটি পরিমাণের গুরুত্ব বেশি না কোয়ালিটি ধরনের গুরুত্ব বেশি হ্যাঁ কোয়ালিটি ধরন কি ধরনের কাজটা হয়েছে কতটা পরিমাণ হয়েছে ওইটা দেখার বিষয় নাই কত সুন্দর কাজ হয়েছে লিয়া বলবো আকুম আইয়াকুম আহসান বেশি সুন্দর আকসারও বলা হয়নি বেশি পরিমাণ এটা বলা হয়নি জি কোরআনের দুটি হাতে সুরা কাহাফেও আছে সুরে মলকেও আছে আহসান আমলের কথা আকসার আমল করতে হয় যে কার আমল বেশি কার আমল কোয়ালিটি বেশি সুন্দর হয়ে গেল রসুরুল্লাহ সাল্লামের হাদিস প্রসিদ্ধ হতে আপনার জানা আছে খাইবারের যুদ্ধে খাইবার বিজয়ের ঘটনা আলী রাজি আল্লাহ তালান আলী রাজি আল্লাহ তালান চোখ উঠেছে অসুস্থ হ্যাঁ নবী করিম সাল্লাহ সাল্লাম বেশ কিছুদিন ধরে অবরোধ চলছে কিন্তু খাইবার বিজয় হচ্ছে না ইহুদিরা কেল্লার মধ্যে দুর্গার মধ্যে একবারে সুরক্ষিত বললে লাউতিয়ান না রায়তা গদান 
আগামী কালকে এমন এক ব্যক্তি গদান রাজুলান এমন এক পুরুষ এমন এক ব্যক্তি কে বীর পুরুষ কে দেব সে ইসলামের পতাকা হাতে তুলে জি রাজুলান ইহিবুল্লাহ ওয়া রাসূল ও ইহিবুহুল্লাহ ওয়া রাসূল জি আল্লাহ এবং তার রাসূল কে ভালোবাসে ওই লোক আর ও কেও আল্লাহ এবং তার রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম ভালোবাসেন ইয়াফতাহিল্লাহু আলাইহি তার হাতে আল্লাহ বিজয় দান করবেন কালকেই খাইবার বিজয় হয়ে যাবে যেহুদিরা পরাজিত ভবিষ্যৎবাণী করে দিলেন সকাল বেলা সবাই ছুটে আসছে কিন্তু যাকে মনে মনে রেখেছেন সিদ্ধান্ত করে তিনি আসছেন না এদিক সেদিক দেখে সবাই তো মনে করছে মাথা উঠিয়ে যে আমাকে রাখবে হয়তো আমাকে বলবে কাজ হয়ে যাবে তাহলে আমি তো আজকের এইটা হাসিল করতে পারব মর্যাদা বলছে আইনা আলিব না আবি তালেব আবু তালেবের ছেলে আলী কোথায় বলছে হয় আস থেকে আইনে তার চোখ উঠেছে রসুরুল্লাহ সাল্লাহ বললেন যে নিয়ে শোক নিয়ে আসা হলো চোখ খুলতে পারছে না দেখতে পাচ্ছেন পাবাসা কাফি আইনে দুই চোখে থুতু দিয়ে দিলেন ফাবারিয়া সাথে সাথে ভালো হয়ে গেলেন আল্লাম ইয়াকুন বেহি ওজন মনে হচ্ছে কোন অসুখই নেই আর জি তারপরে বললেন যাও জি ইয়া রাসুর আল্লাহ আগে আলী রান বলছেন আমাকে যে পাঠাইছেন তো আমি কি করব গিয়ে কি একেবারে এমন লড়াই করবে যে হয় ইসলাম না হইলে লড়াই মার এটা বলছে না 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 ওইটা না চলে যাও তাড়াহুড়া করবে না গিয়ে তাদের একবারে উঠানে আঙ্গিনাতে পৌঁছে যে হাত তান জেলাবে উনফু জেলা আরিস রেখা তাতান জেলাবে সাহাতে হিম তাদের একেবারে ফিল্ডে একেবারে তাদের কাছাকাছি যাবে যাতে তোমার কথাগুলি পৌঁছে দিতে পারো সোমবা দুহ মেরাল ইসলাম ইসলামের দাওয়াত দিবে আগে দাওয়াত দাওয়াত দিবে লাইলাহিল্লাহর দাওয়াত দিবে যদি এই দাওয়াত দেওয়ার ফলে তোমার লাহি আল্লাহ বেকারা জলান ওয়াহেদান একজনের জন্য যদি কেউ পার্সোনাল প্রশ্ন করতে আসে তো আমাদের সময় দেওয়াই মুশকিল হয়ে যায় একজন দুজনকে আলাদা আলাদা করে সময় দিব প্রশ্ন করলে বলে যদি তার আলোচনা প্রশ্ন করে দিবে এত সময় দেওয়া সম্ভব না একমাত্র যদি পার্সোনাল কোনো মাসলা থাকে সেটা আলাদা কথা আর রসুরুল্লাহ বলছেন বেশি না হে আলী তোমার দ্বারা যদি আল্লাহ একজনকে হেদায়ত করে তাহলে এখানে কোয়ালিটি দেখা হয়েছে না পরিমাণ দেখা হয়েছে কোয়ান্টিটি কোয়ালিটি দেখা হয়েছে যে একজন কোয়ালিটির মানুষ কোয়ালিটির মুসলিম যদি হেদায়ত হয়ে যায় এটা লাল উঁট যে আরবদের সবচেয়ে মূল্যবান সম্পদ তার চাইতে ভালো হবে তোমার তাহলে সহি আকিদার কথা ক্লিয়ার বললে মানহাজকে ক্লিয়ার স্পষ্ট করে দিলে লোক কমে যাবে এসব কথা হাদিস বিরোধী তাই না আপনার দ্বারা কতজন হেদায়ত হইল এটা দেখার বিষয় নাই কতজন আপনার শ্রোতার ফলোয়ার আর ভিউয়ার এটা দেখার বিষয় নাই আপনার দাওয়াত দ্বারা কতটা মানুষ লাভবান হচ্ছে কতটা মানুষ খাঁটি মুসলিম হইতে পেরেছে সেই আকিদে আসতে পেরেছে কেমন কোয়ালিটির মুসলিম তৈরি হয়েছে আকি দা বলে এটা হচ্ছে দেখার বিষয় এটা হচ্ছে কোয়ালিটি তারপরে মনে রাখবেন যে রসুরুল্লাহ এই কথাও বলেছেন যে সহি আকিদার দাওয়াত দিলে মানুষের সংখ্যা কমে না বাড়ে যেটা খাঁটি ইসলাম কোরআন সন্ন্যার ইসলাম তৌহিদ সন্ন্যা ভিত্তিক ইসলাম সেই দাওয়াত যদি মানুষের কাছে দেন তাহলে এটা এত বড় নিয়ামত আল্লাহ রবুল আলমিনের যে বুঝে নিবে পেয়ে যাবে সে মনে করবে যে আমার জীবনে কেউ যদি কোটি টাকা দিত এত বড় নিয়ামত হইতো না যেই নিয়ামতটা অমুকের কাছ থেকে পেয়েছি যদি সহি আঁকিতা মানহাসটা এখান থেকে না বুঝে যেতাম তো বুঝতে পারতাম না কত বড় নিয়ামত তাহলে এই জন্য মানুষ সহি আঁকিতা বুঝে নেওয়ার পরে পিসমা হয় না চতুই রকমের কষ্ট হোক আর বালা মুসিবত আসুক না পিস পাওয়া হয় না 